Good morning, students. How are you, my smart learners? I hope you all are well and enjoying the lesson nine, that is the living organisms, their characteristics and habitats. Students, so, till now in our three videos, we talked about the habitats and adaptations. हमने अभी तक habitats की और adaptations की बात की है. Like what are the different types of habitats, terrestrial habitats, aquatic habitats. Then we take the examples of the organisms, of the plants and animals which are living in these habitats. And what types of habitats these are. What are the adaptations जो इन animals या plants के पास हैं so that they can survive in their habitats. जहाँ वो रहते हैं वो survive कर पाए उन चीजों को वहां पर रहने के लिए उन एनिमल्स में या प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन है अभी तक हमने वो डिस्कस किया था नाउ फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मींस विशेषताएं व्हाट आर द फीचर्स ओके नाउ फ्रेंड्स इफ वी गो आउटसाइड अगर आप अपने सराउंडिंग्स में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू स्कूल ओके देन यू कैन सी the various objects and many organisms like you can see desk tables your green board your smart boards lecture stands fans acs water taps etc and in the garden you can see the plants different types of plants herbs shrubs trees ओके द स्मॉल इंसेक्ट इन द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन आप बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट देख सकते हैं स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स योर फ्रेंड्स योर क्लासमेट्स एंड स्कूलमेट्स टीचर्स ओके सम टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स जो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं दे आर टीचिंग टू सम अदर क्लासेस सो ये सब लोग आपको इफ यू गो टू अ पार्क वहां पर भी आपको बेंचेस दिख जाएंगे देन यू कैन सी द वॉटर टैप्स वॉटर पाइप्स ओके देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हर्ब्स शर्ब्स ट्रीज देन चिल्ड्रंस हु आर प्लेइंग इन द पार्क एंड द ओल्ड एज पीपल हु आर सिटिंग ऑन द बेंचेज और दे आर डूइंग सम एक्सरसाइजेस सो दिस इज ऑल वी कैन सी इन आर सराउंडिंग्स नाउ फ्रेंड्स वी टेल दैट येस दिस इज लिविंग थिंग दिस इज नॉट लिविंग थिंग बिकॉज वी क्लासीफाई द थिंग्स into two category number one living things number two is non living things how can we classify that this is living this is non living aap kaise keh sakte hain yes fan fan is non living or teacher or you you are living fan is also moving i can also move so what is the difference between non living and living और कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि यस इट इज लिविंग तो उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन टेल दैट यस इट इज अ लिविंग बी और इट इज अ नॉन लिविंग थिंग एंड व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स लाइक द लिविंग बींग्स दे नीड फूड दे शो ग्रोथ दे रेस्पायर दे रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट they do excretion they do reproduction and they show movement so all these characteristics define that yes a person or an object is living or non living okay students so let's start with our first characteristics which is that all living organisms they need food okay first feature is students that all organisms need food in lesson 1 and 2 humne pehle bhi padha hai ki we need food to get energy to get protection from various diseases and for our proper growth ye three reasons hai students jinki wajah se hame khane ki zarurat hoti hai so similarly the food is required by the human beings by animals and by plants human beings students and animals we depend on others or we can say we depend on plants and other sources for our food but plants because they are autotrophs so they can make their own food now see that the organisms like human beings and animals they are eating their food because 
they need this food for proper growth. Why the plants? Because they are autotrophs, so they can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, and water. And they do various life processes to raise life, growth for development, nutrition, respiration, reproduction, and for all these life processes, we need food. What we need? We need food. Okay. So, friends, this is the first characteristic that yes, all organisms need food. Yeah, after food, friends, what is the second characteristic? That is that all living things they grow. They grow in size. Now, what is growth? The size of living organisms gradually increases as it matures. This is called growth. Okay, so growth is a gradual increase in the size. Just as we are growing in the nature, our size may increase in the nature. This is called growth. Okay, so we say that yes, all living organisms they show growth, and with the help of this presentation, you can see that the living beings. जैसे जैसे लिविंग थिंग्स बड़े होते हैं फ्रेंड्स दे ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज व्हिच वी कॉल ग्रो एंड ग्रोथ इज डिफाइंड एज परमानेंट इररिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते इसको वापस नहीं ला सकते एंड क्यों दे ग्रो फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ फूड व्हिच वी ईट दैट हेल्प्स अस इन एडिंग न्यू मटेरियल जैसे प्रोटीन्स हैं दे हेल्प अस इन आवर ग्रोथ एंड जो ग्रोथ है हमारे अंदर बिकॉज इट इज ड्यू टू द सेल डिविजन सेल डिविजन की वजह से होती है इंटरनल होती है इसीलिए एक्सटर्नल मेटीरियल हमारी बॉडी में हम एड नहीं करते बाहर से हमने कुछ एड कर लिया है इंटरनल ग्रोथ होती है सॉरी दैट इज वाई अ बेबी टर्न इन टू बॉय बॉय इन टू अ मैन एंड लाइक सिमिलरली इन प्लांट स्ट्रीट्स छोटे छोटे सीड्स होते हैं यू कैन सी दैट सीड जो है ग्रो करके इतने बड़े ट्री में चेंज हो जाता है ओके इट टाइम बट इन प्लांट्स प्लांट्स जो ग्रोथ है वो पूरी लाइफ तक होती रहती है इंटरनल ग्रोथ होती है बट पूरी लाइफ टाइम तक होती है बट इन एनिमल्स एक एज तक जाकर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है स्पेशली हाइट में एक एज तक रहती है अब अगर आप देखेंगे जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें भी ग्रोथ होती है फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कोई आपके पास बॉल है और अगर आप उसको हायर करना चाहते हैं आप उस पर और ब्रिक्स को ऐड कर दो मीन्स आपने जो एडिशन किया है वो एक्सटर्नल एडिशन है इट इज नॉट इंटरनल आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं बट उसमें एक्सटर्नली मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा ओके लाइक यू कैन सी द ग्लेशियर ग्लेशियर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ द फ्रोजन एंड पैक्ड स्नू और वो छोटे भी हो जाते हैं जैसे कुछ लोग मेल्ट हो जाते हैं अगेन दे बिकम स्मॉलर सो इन दिस वे स्प्रिट्स द ऑर्गेनिजम्स दे शो ग्रोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम दे शो ग्रोथ वाई द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम दे डू नॉट शो द ग्रोथ विच इज इंटरनल एक्सटर्नली वो ग्रोथ शो करते हैं जहां पर हम और मटीरियल्स को एड करके उनके साइज को या उनकी हाइट को विथ को इंक्रीज कर But the growth in living beings is internal because it is due to the cell division. And जैसे हम खाना खाते हैं तो that helps in providing that material. Okay, friends. So friends, our third characteristic is that do all organisms respire? So friends, first of all, we will read this topic from the book also. Can we live without breathing? Friends, क्या हम breathing क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा नो वेन वी इनहेल जब हम इनहेल करते हैं स्टूडेंट सो द एयर मूव इन साइड अवर बॉडी जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारे अंदर चली जाती है इन टू आर लंग्स ओके एंड वेन वी ब्रीद आउट जब हम ब्रीद आउट करते हैं देन एयर मूव आउट ऑफ अवर लंग्स एंड Breathing. This is called breathing. Taking in air which is rich in oxygen and giving out air which is rich in carbon dioxide. That process is called breathing. And breathing is a part of respiration. So respiration is a process. है जहाँ पर oxygen and food 
they mix they oxidize the food is oxidized and it releases energy which is used by our body so this process is called respiration and this process is done by all the living beings students when you inhale so you your lungs they increase in size because jo hai hamare lungs mein kya fill ho jati hai air fill ho jati hai to hamare jo lungs ka movement hota hai upward ho jata hai and outward ho jata hai okay upward and outward aap kabhi bhi dekh sakte hain breathe in breathe out and jab when you breathe out so the lungs they move downward and inwards okay so this is the movement of the lungs when we breathe in and breathe out and friends respiration because jaise maine aapko bataya ki respiration it is a process in which food is oxidized to give energy so it is very important because our body needs energy okay so we will see the process of breathing in and process of breathing out see breathing in breathing out breathing in and breathing out you can see the changes in the size of lungs also animal students they also inhale oxygen and they exhale carbon dioxide and the oxygen which is entering their body is oxidizing the food to give energy also students in plants the respiration is done in plants also students how do plants respire plants they have little pores chote chote pores hote hain unke leaves par you can see this these are the these are called stomata stomata is twin they open and close okay and they also allow the exchange of gases like plants you know that they give us oxygen and they take in carbon dioxide so they also respire with the help of the stomata present on the surface of the leaves in this case we can see that plants and animals both respire to get energy for various activities and energy is released by the oxidation of food during respiration okay food and oxygen dono combine karte hain aur milkar kya release karte hain energy ko release karte hain that we use for various activities okay friend so this is all about that yes living organisms do respiration ab hamara jo next characteristic hai wo hai do all organisms respond to stimuli do all living organisms respond to stimuli respond and stimuli ye do naye words hai stimuli friend mai aapko ek chhota sa example batate hu jaise ki aap kabhi kisi hot object ko agar aap haath se lagate hain ओके इफ वी टच एंड नॉट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ नॉट ऑब्जेक्ट अगर गलती से मेरे हाथ पकड़ जाता है एकदम से हमारे हाथ पीछे आ जाता है ओके तो दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस और प्लूरल फॉर्म में हम इसे स्टिमुली कहते हैं एंड जो एकदम से मैंने अपना हाथ को पीछे किया है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड ओके सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली हमारा आंसर क्या होगा यस okay now we will understand this thing with the help of this ppt yes students see the living organisms they respond to stimuli in their surroundings agar aap dekhenge friends the ye jo gehre hai ekdam se jaise dog aata hai wo bhag jata hai dar ke maari dekhta hai usko okay to living beings they respond to the changes in their surrounding like light plants jo hote hain they also chai human beings ho ya plants ho they respond to light the sound the hot objects or any mechanical contact like agar hame koi kuch bhi lag jata hai if we are in touch of any object which is not comfortable for us then we respond to that stimulus okay see if a person is going agar koi ja raha hai and एकदम अचानक से कोई की लग जाती है फिर तो एकदम से वो पैर को पीछे करते हैं ओके सो दैट इज कॉल्ड अवर रिस्पॉन्ड सिमिलरली फिर इफ यू आर इन अ डार्क रूम एंड इफ यू गो टू अ लाइटेड एरिया आपके एकदम से आपकी आईज में आप क्लोज कर लेते हैं बिकॉज हम कुछ एकदम से डार्क से जब लाइट में या लाइट से डार्क में जाते हैं तो वी रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस तो लाइट यहाँ पर स्टिमुलस 
फेलियर आते हैं एंड इन द रूम यू हैव टू ओपन योर आईज बिगर सो दैट यू कैन सी तो ये जो हमारे आईज को खोलकर एकदम से देखते हैं बिकॉज एकदम से डार्क और लाइट एरिया में आपका डिफरेंस आ जाता है दैट इज कॉल्ड अवर रिस्पॉन्स so students also you can see that changes in our surroundings that make us respond to them they are called stimulus okay so jo hamare surroundings mein changes aate hain jinko hum respond karte hain that is called our stimulus and if you see when a squirrel jaise hi aap dogs ko bhi dekhenge animals ko dekhenge animals bhi respond karte hain jab hum koi khane ki cheez unke liye leke aate hain ek tarah se fastly wo respond karte hain khane ki taraf तो जो फूड है दैट इज द स्टिमुलस एंड जो एकदम से आना क्विकली आना दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स ऑल्सो इफ यू सी द कॉक्रोचेज जो कॉक्रोचेज है एकदम से अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो दे मूव टू देर हाइडिंग प्लेसेस हाँ जी फ्रेंड आप क्वेश्चन कर रहे थे कि इफ प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस सो आंसर इज ये नाउ लेट सी हाउ टू प्लांट्स respond to the stimulus see plants also show respond towards the light plants they grow towards the light aur uh, agar aap roots dekhenge they grow away from the light light se dur jaati hai against the light and mimosa or touch the not plant agar aap isko touch karenge so it comes in it folds its leaves apni leaves ko fold kar lete hain band kar lete hain friend that is the response also the sun flower जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में सन मूव करता है सिमिलरली द सन फ्लार में चेंज दियर डायरेक्शन इन केस ऑफ फ्लार लाइक इफ यू सी इवनिंग विंडोज इवनिंग में इट ब्लूम्स एंड इन द मॉर्निंग इट क्लोजेस सिमिलरली स्ट्रेस कुछ फ्लार ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ब्लूम करते हैं एंड इन द इवनिंग दे क्लोज ओके सो दीज आर द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स टू विच द प्लांट रिस्पॉन्स आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम डू एक्सक्रीशन दे डू एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिजम दे नीड फूड टू गेट एनर्जी फ्रेंड हम खाना खाते हैं बट ऑल द फूड विच इज ईटन बाय द ऑर्गेनिजम इट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज बाय द सो देर आर सम वेस्ट प्रोडक्ट विच आर produced in the body so friends you can see that the organisms they eat food and for getting energy they eat food but the food which is not digested and which is not used by the body it comes out in the form of waste like you can see the cow dung cake and the process of passing out the waste substances in the body from the body is for excretion So, friends, what is excretion? The process of removing the waste substances from the body is called excretion. Or, क्या excretion plants भी करते हैं? If excretion is also done by the plants, क्या plants भी अपने body में से waste products को बाहर निकालते हैं? Yes, plants also remove the waste substances in the form of like vapors, okay? Then gums and resins. दे आर वेरी यूजफुल फॉर एस इन केस ऑफ प्लांट्स सो स्ट्रेंट जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है दे डू नॉट हार्म द बॉडी ऑफ प्लांट ओके सो इस तरह से स्ट्रेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज कॉल्ड एक्सप्रीशन वी ऑल्सो यूज द वॉशरूम्स एंड टॉयलेट एंड रिमूव अवर बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फेसेस ऑल्सो स्ट्रेंट जब हमें स्ट्रेचिंग होती है then the salts they are removed from our body the extra water is removed from our body and that this is the removal of waste products from the human body also okay so we say that yes all organisms do living organisms they do excretion which is not done by the non living beings The next characteristics of living beings is that all living organisms they do reproduction. Or we say, do all organisms reproduce their own kind? So answer is yes. Friends, 
Reproduction is a very necessary process because it leads to continuity of life on earth. From one generation to next generation to next generation. अगर इस तरह से नहीं होगा, तो एक टाइम आएगा कि life on the earth will end. But no, this is continued by the process of reproduction. So plants and animals they reproduce their own kind. Yes, it can be in different ways. इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट इन लाइक इन सम एनिमल्स दे गिव एग्स सम एनिमल्स दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ओके बट ये ऑल ऑर्गेनिजम दे डू रिप्रोडक्शन ओके लेट सी स्टूडेंट दैट हाउ डू द ऑर्गेनिजम लाइक सी द ऑर्गेनिजम दे गिव बर्थ टू द यंग वंस and they are very similar to their parents in some cases like birds snakes frogs or insects they lay eggs while in some cases like in animals and human beings they give birth to their young ones also in plant species also reproduction is there the way of reproduction can also be different in different different plants like in some plants seeds they give rise to a new plant means some plants reproduce through seeds while there are some plants which reproduce through the other parts than seeds like in potato so in potato is a stem which part of a plant it is it is a stem so potato is grown with the help of the stem हम ऐसे स्टेम आलू को जो है पोटेटो को ग्रो करते हैं फील्ड में और उन्हीं में से आके उसी स्टेम से बहुत सारे लीव रूट्स एंड पोटेटोज हमारे ग्रो करते हैं ओके सो वी यूज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू रिप्रोड्यूस लाइक लीव्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी यूज फॉर रिप्रोडक्शन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी यूज फॉर रिप्रोडक्शन द स्टेम ऑफ द प्लांट कैन बी यूज फॉर रिप्रोडक्शन द सीड्स ऑफ द प्लांट्स can be used for reproduction for growing new plants so plants they use their different different parts for doing reproduction so we say that yes all the living organisms they show or they do reproduction which is not possible in case of living non living things now the last feature of living beings is to say that they show movement okay animals they move from one place to another in search of food in search of shelter and to protect themselves from the various climatic conditions so friends animals they show locomotion locomotion means when we move as a whole from one place to another like i can move backward forward not only my body part is moving but I am moving as a whole. That is locomotion. I can also move my body part. That is called movement. Like it is done in case of plants. Plants they show movement because their roots they are fixed in the soil. They cannot move from one place to another. But they move their branches or leaves or they move towards light. The roots grow against the light. They move towards against the light and also like climbers. climbers they move and they take support and climb up okay so in order to take support of that object they move forward but the roots of the plant they are fixed at one place okay so all this shows that yes living beings they do movement stretch ab aap kahenge ki movement ko vehicles bhi karte hain मूवमेंट तो और जैसे कुछ और चीजें भी हैं लाइक हैंड्स ऑफ क्लॉक दे मूव ओके बट दे नीड सम एक्सटर्नल सोर्स फॉर द मूवमेंट जैसे आप वेहीकल्स देखेंगे दे नीड पेट्रोल द केमिकल एनर्जी ऑफ द पेट्रोल फॉर द मूवमेंट सिमिलरली वी आल्सो नीड एनर्जी बट देन हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ लिविंग बींग एंड दिस इज नॉट अ लिविंग बींग स्टूडेंट्स जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं आपने जितने भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं चाहे वो दे नीड फूड दे शो ग्रो दे डू रेस्पिरेशन दे रिस्पॉन्स टू स्टिमरी दे डू एक्सप्रेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड दे शो मूवमेंट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बाय द लिविंग बींग्स एट द सेम टाइम जैसे अगर मैं अ 
अभी इस टाइम में बोल रही हूँ आपके सामने तो मेनी ऑफ द थिंग्स आई एम डूइंग लाइक आई एम डूइंग रेस्पिरेशन ओके आई एम डूइंग मूवमेंट इफ आई टच अ शार्प ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट स्टेमुलस तो बहुत सारे फीचर्स हैं एट अ टाइम हम शो करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स में एक या दो फीचर्स हो सकते हैं बट दे आर नॉट शोइंग ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स दैट इज वाई वी से दैट लिविंग थिंग्स are those organisms which are showing all these characteristics and they in this way when with the help of these features we can differentiate easily between the non living things and the living things i hope friends the chapter is clear to you then uh, read these characteristics from the book also friends if any word or any sentence is not clear you are most welcome to ask secondly friends try the questions and exercise work of the uh, work which is given on page number 93 and you will also do the good reading of the lesson so that all the things will be clear okay friends so thank you and read both the topics carefully habitats and adaptations and the characteristics of living beings and just ask see the videos carefully if there is any query kuch bhi cheez aapko samajh nahi aati hai beta so you can easily ask okay thank you